ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അടിപൊളി ഗുണീവനെയും കുറെ സ്റ്റാറും കുറെ ഹാർട്ടൊക്കെ ഇട്ടേ എല്ലാവരും എത്തിയോ മിസ് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ യെസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്നും വേഗം ടബ് ടബ് ചെയ്യുന്ന റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ വളരെ വെയിറ്റേജ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് യെസ് ഹലോ മിസ് പെർഫെക്ഷൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സെറ്റ് ആണ് ഹലോ നേഹക്കുട്ടി ഹലോ ജിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം റെഡി ആണ് ഫുൾ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ അതുവരെ മിസ് കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെയിം സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഷോർട്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദിൽഷാ മിസ് ആണ് പവർഫുൾ ക്ലാസ്സും ആയിട്ടാണ് വരിക നമ്മുടെ കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ കറണ്ട് അടച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദിൽഷാ മിസ് ഫുൾ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും സോ നാളെ കറക്റ്റ് ഏഴരയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സെയിം ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് വരാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിസിക്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വിന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഓക്കെ ആരാണ് മീൻസ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരുമല്ല ഞാൻ പൊളിയാണ് ഓക്കെ ആള് തന്നെയാണ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺഗ്രാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയ സൂപ്പർ സച്ച് എ ഗുഡ് ക്ലാസ് സാർ അല്ലെ ദീപക് സാറിന് ഒരു അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പൊളിയാണ് അല്ലെ ആൾക്ക് വാള് സൂപ്പർ ആണ് ആൾ ഓൾറെഡി പറയാണ് ഞാൻ സൂപ്പർ ആണ് അല്ലെ ആ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ബാഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈവിൽ ലാസ്റ്റും ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറും അതുപോലെ തന്നെ നാളെ കറക്റ്റ് രണ്ട് മണീന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് കമൻസിനാണ് അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ബാഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റാണ് ഇനി ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും മിസ് നോട്ട്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട്സും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെ നോട്ട്സ് എവിടെ മീസ് നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലിങ്കിലോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഈ പ്ലസ് ടു ചാനലിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിന് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ാണെങ്കിൽ <laughs> ഓക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് മ
ആനയുടെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആനമ്മിനെയും കുട്ടിനെയും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് രണ്ടു പേരെയും ഒരുപോലെയാ കാണാനിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആനയുടെ കുട്ടിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആനയെ പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മത്തം കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുമ്പളം മുളക്കില്ല മത്തം കുത്തിയാൽ മത്തം തന്നെ മുളക്കുള്ളൂ കുമ്പളം കുത്തിയാടാണ് കുമ്പളം മുളക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു റീസൺ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു റീസൺ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ആനയുടെ കുട്ടിനെ കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് സിംഹത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ആനയുടെ കുട്ടിനെ കാണാൻ ആനയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈ അല്ലെ എല്ലാതും നിങ്ങൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ തീരും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൈ ദ റീസൺ ഈ ഒരു റീസൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു അമ്മ ആനയിൽ നിന്ന് ഇത് അമ്മാനയാണ് ഇത് കുട്ടിയാണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് കുട്ടിയാണ് സോ ഒരു അമ്മ ആനയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലോട്ട് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലോട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ജെനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഹാ ഒരു ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാർക്കിനോളം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ആഹാ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടോ കൊള്ളാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ജെനറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ എന്താണ് ജെനറ്റിക്സ് അത് അറിഞ്ഞാലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അതായത് ഇൻഹെറിറ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയേഷനുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസും വേരിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മിസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണ് വേരിയേഷൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഞാൻ ബ്രൂട്ടീഷിൽ നിന്നൊന്നും പോവാറില്ല എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ എന്നെ കാരണവുമാരെ എനിക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം മുടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാരമ്പര്യം എന്നോട് പറയില്ലേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് നോക്കിക്ക് നല്ല മുടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യം എനിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യമാണ് അല്ലെ ചിലത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ഫാമിലി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ് അവരുടെ കാരണവുമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മന്റെ അമ്മമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല നല്ല ഹെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഹെറിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ആ ചർമ്മത്തിന് ഒരു പ്രായം പോലും തോന്നിപ്പിക്കാത്ത ഒരാളാണ് മമ്മൂക്ക അല്ലെ മമ്മൂക്ക ഫാൻസിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് ഉണ്ടോ മമ്മൂക്ക ഒരു അടിപൊളി മൂവിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ജ്യോതിയുടെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി മൂവിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചർമ്മം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രായം തോന്നാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക അല്ലെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വലിയൊരു മോനുണ്ട് ഡി ക്യു ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും അവിടെ കട്ട ഫാൻസ് ആണ് മിസ്സിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരെയും ആ മമ്മൂക്ക പവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ക്യു പവർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മമ്മൂക്കൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഡി ക്യു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഈ ഒരു കണ്ണ് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കൻ്റെ കുഞ്ഞു കണ്ണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡി ക്യുവിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കിക്കേ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ആ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഡി ക്യുവിൻ്റെ മൂക്ക് നോക്കിക്കേ നീണ്ട ഒരു മൂക്ക് അല്ലേ ഡി ക്യുവിൻ്റെ മൂക്ക് നീണ്ട മൂക്കാണ് മമ്മൂക്കയുടെ മൂക്കും നോക്കിക്കേ ആ നീണ്ട മൂക്കുണ്ട് ഇനി
ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ കുട്ടിനെ കാണാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ശരിക്കുമല്ലേ ചേച്ചിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാരണം പാരൻസിൽ നിന്ന് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുട്ടികളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഓക്കെ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം മിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് സാമ്യതകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പറയും ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അതായത് ആ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തിങ്കും ഇല്ലാതെ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രണവ് മോഹൻലാലും അച്ഛനും മകനും ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇവരെ നോക്കിക്കേ ഇവരുടെ കണ്ണ് കണ്ണ് ഒരുപോലെയാണോ ഒരുപോലെയാണോ യെസ് ഒരുപോലെയാണ് മീസ് അല്ലെ കാണാൻ ഒരുപോലെ ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഒരു മൂക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ മൂക്കും അല്ലെ മൂക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൂക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് സാമ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു പാരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കേ പാരൻസിൽ നിന്ന് പാരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്സിലോട്ട് ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹെറിഡിറ്റി ദൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയും അപ്പം അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് അമ്മയിൽ നിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ലാലേട്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണോ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എല്ലാം പക്ക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആണോ യെസ് ഓണോ രണ്ടു പേരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അല്ല അല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പാരൻസിന് സെയിം എക്സാക്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി അല്ല നമ്മൾ നമുക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് സിമിലാരിറ്റി മാത്രമല്ല ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേരിയേഷൻ സോ പാരൻസിൽ നിന്ന് കുറെ സിമിലാരിറ്റീസ് ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സെയിം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി അല്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസും വേരിയേഷനും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാരൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണോ പക്കാ ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ജെനറ്റിക്സ് റെഡി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കിയാണ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചേച്ചിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും സോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊട്ടി മുളിച്ചതല്ല ഈ ഒരു ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കുറെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കുറെ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സാഹിവാൾ കൗ എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിവാൾ കൗ ഇൻ പഞ്ചാബ് സാഹിവാൾ കൗ ഇൻ പഞ്ചാബ് അതായത് നല്ല ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കാളനെ എടുത്തു ഓക്കെ ഓക്സ്
അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലോട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് പാരൻസിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി അല്ലെ കുട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓസ്പ്രിങ്സിലോട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പാരൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അന്ന കാലത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി തേർട്ടി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ സോ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി പാരൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പാവം നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹിവൽക്കോ ഓക്കെ നല്ല മിൽക്ക് ഈൽഡും തരും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റിലെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വില്ലനെ പോലെ ഉണ്ട് ഒരു ഭീകരനെ പോലെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പേടിയാവുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റും ആണ് അതുപോലെ മിൽക്ക് ഈൽഡ് തരുന്ന സാഹിവാൽ കൗ ആണിത് സാഹിവാൽ കൗ ഇൻ പഞ്ചാബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ക്ലിക്കായില്ല പാവം നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് 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 അവസാനം നടുവിലുള്ള മുടിയൊക്കെ പോയി കഷൻ്റെ തലയായി അല്ലേ പാവം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജെനറ്റിക്സിന് എന്താണ് ഈ പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ജെനറ്റിക്സിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വലിയൊരാൾ വരികയാണ് ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ലോകത്തോട്ട് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആര് വന്നു ആരാ വന്നേ ഗ്രഹർ ജഹാർ മെൻ്റൽ ഓക്കെ മെൻ്റൽ അല്ല എം ഇ എൻ ഡി ഇ എൽ ആ കേട്ടോ മെൻ്റൽ മറ്റേ മെൻ്റൽ അല്ല ഗ്രഹർ ജഹാൻ മെൻ്റൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി പറയാം ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആരാണ് വേം പറഞ്ഞേ വേം പറഞ്ഞേ ആരാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഗണേഷ് ഗ്രിഹർ ജഹാൻ മെൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ മെൻറ്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫൈനലായിട്ട് കുറേ പേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പദവി കൊടുത്തു അല്ലെ ഹൂ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുട്ടികളും പറയണം ഗ്രിഹർ ജഹാൻ മെൻറ്റലാണ് മെൻറ്റലാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷത്തിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടല്ലേ പ്രൂഫ് എവിടെ തെളിവ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ല തകടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പുളുക്കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നുണക്കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും തെളിവ് എവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഒരു മോങ്കാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫാദറാണ് ഒരു പ്രേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് നേരം ഈ ഒരു ഗാർഡനിലാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ
super fast. Ningal endu eyana ee oru sadhana seven characters super fast aayittu padikana. Okay? Appo super fast la yes for seed. Nammada pair chedinde seed eduttho. Adhe endu edo vith eduthu study cheyido. Then p p for pod. അതായത് പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പയർച്ചെടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോഡ് ഇത് പോഡാണ് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് സീഡ് ഒരു പുറന്തോടുണ്ടായിരിക്കല്ലോ അതാണ് പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പോഡ് എടുത്തു ദൻ എഫ് ഫോർ ഫ്ലവർ പൂവ് നിങ്ങളുടെ പയർച്ചെടിക്ക് പൂവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി ഫോർ സ്റ്റെം സ്റ്റെം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പയർ ചെടിയുടെ വിത്തെടുത്ത് നോക്കി പോഡ് നോക്കി ഫ്ലവർ നോക്കി സ്റ്റെമ്മ് നോക്കി ഇനി ഇതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റെമ്മിന്റെ കളർ എടുത്തു ഷേപ്പ് എടുത്തു പയർ ചെടിന്റെ സ്റ്റെം എടുത്തിട്ട് സീഡ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ വിത്ത് നോക്കി വിത്തിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കി വിത്തിന്റെ കളർ എന്താന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തു പോഡിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോഡിന് എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോഡിന്റെയും സെയിം ആയിട്ട് കളർ എടുത്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഷേപ്പ് എടുത്തു ഓക്കെ കളർ എടുത്തു ഷേപ്പ് എടുത്തു അടുത്തത് ഫ്ലവർ എടുത്തു ഫ്ലവറിൽ ഒരു ചിന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലവറിന്റെ കളർ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കളർ എടുത്തു പൊസിഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എസ് ഫോർ സീഡ് ആണ് സീഡിന്റെ കളർ എടുത്തു ഷേപ്പ് എടുത്തു പി ഫോർ പോഡ് ആണ് പോഡിന്റെ ഷേപ്പ് എടുത്തു കളർ എടുത്തു ഫ്ലവർ നോക്കുമ്പോൾ കളർ എടുത്തു പൊസിഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ദെൻ സ്റ്റെം എടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ എന്താണ് ഇവിടെ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മിസ് ട്രേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തു ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആവാം ഒരു പ്ലാന്റ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ആവാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ അതായത് സ്വഭാവമാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ടോളും ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ട്രേറ്റ് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ഇങ്ങനെ സെവൻ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സിലാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ ഇനി നോക്കിക്കേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഈ പി പ്ലാന്റിനെ തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ചീരയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി പ്ലാന്റിന് മതി എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിന് എന്ന് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കാരണം ആ നമ്മൾ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മക്കൾക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നല്ല നല്ല കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പണി തരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി പ്ലാന്റിനെ തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പി പ്ലാന്റ്സ് കുറെ നല്ല നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫേസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ ആദ്യം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും 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 എക്സ്പെരിമെന്റ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ഒത്തിരി വർഷമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ദെൻ ഇവർക്ക് മെനി
Okay, it is easy to cultivate. Right? That is the cross-pollination. That is the two plants include in the cross-pollination. And one of the plants is the self-pollination. It is easy to cultivate. We have to make it easy to cultivate. We have to make it easy to cultivate. We have to make it easy to cultivate. That is why we have to make it easy to cultivate. There are seeds in the seeds. These seeds are the next generation. अपन अंका और अच्छा पी प्लांट की टिक करेंगे ना लादी लोट्री सीड्स इंडा आ सीड्स है लाव ऐसे तो हम कंदिया में टेम नेक्स्ट जेनरेशन प्लांट इंडा का मेंडी पच्चन इंडा आदो वाले वित्तर अंदर एक बन्ने हुई ला हम को उत्तरी वित्तम किटन इंडा आ वित्त वैसे इजी आई टू कल्टीवेट शेयम सेल्फ पोलिनेशन Jari sih tak lah, adine korai yang nalar nalar sebahawa orang lain. Adu kan dahana cuttu mi train plant yang dah itu, nama kita mental, adi bidak sama itu le, budhi barama itu, nama kita pea plant ini study sih, yang mesti use sih itu lada, ini important itu new tea itu. Kita, eh, dek yang nalar itu, nahl point sendiri, orang orang pelajar sih. Nahl point sih, sama ni cody kan chance anda, ah nahl point sendiri, orang orang pelajar semua orang pelajar sih. Kita, okay, ini nak kiki. Ini nangka, ini orang mental cedut la eksperimen je pelikkan a samaiya ta. Ado pelikkan a mengil nangku banyak a korsa karya ngelu pelikkan a nanda. Ok, banyak a korsa important ayat a genetics le pelikkan a korsa termsun karya ngelu nanda. Ado nanti a nangku nongka, madine mungkin nangku nanti a me eksperimen lu nanda justin nongka. Di eksperimen ini kuoda tenne genetics le lala oru termsun karya ngelu misa clear ayat a barane dario. Pade nanti a nangku nanti kuti ngelu lala awer itu sradhi ciri kaya ta. Cross valere 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 important ayat a exam ni sure ayat a shodhi kene re portion ayat a Cross nu arah ini tu. Okey, apa ada nama kita mental anda cedera? Ada nama kita mental mono hybrid cross ane cedera tu lada. Okey, mono hybrid cross. Ada ni mungkin nama kita baca ni seven contrasting traits nama kita mental cedih cie. Mungkin dia ada tuan dairono. Alah, apa ini kita anu show di cerita ni alah. Nama kita ada ni baca ni cerita dairono flower ni color. Ada ni nama kita baca ni cerita super fast ni seed ane le. Seed ni de Color, ada yang seed color. Pas seed color itu ok ya, pol, nala yellow color la seed unda, green color la seed ini. Adanya tu cila plants ini nala yellow color seed ayer no, cila plants ini green color ayer no. Ini ada pol pernah seed ini shape perut no ok. Seed ini shape pun ok pol, cila tu nala round seed ayer no, nala kritya mai ter round shape la seed ini. Cila tu anjing lo wrinkled dah na, wrinkled tu nara cukki curun ni terla seed ini. Ok, ini ada pol ada next p, leh super fast ni p for pot color. Pot ini color Adanya itu, nama deh purandu orang nak guna sami itu nala green color lalu lalu gitu, yellow color lalu lalu gitu. Ini kan traits sana. Lepas sebab itu ni guna guna ada traits ni orang ni. So pot nala green color orang gitu, yellow color orang gitu. Ini pot ini shape. Pot ini shape pun ok sami itu inflated. Adanya itu ingat correct itu lah pot lalu lalu gitu. Adanya pot ini constricted. Ingat ingat cukki culingnya culingnya madangi itu lah. Pot nama kita gitu. Adanya ada constricted ni orang ni. Ini next super fast ni lah. P baranyo, pod baranyo, next janda ana, ah yes, yeah, le flower, flower ni color ada tu, flower, nala violet color nala flower ini, purple ni berikan, nala violet janda berikan, ada, violet color nala pea plant sinda, white flower teri nala pea plant sinda, angin ada dua characters sinda, ini next janda okey tu dia nala flower ni position ana, flower ni position ni lala axial position unda, terminal unda, ini dia nala axial position nara ni nyalah, orang plant ni okey tu sami itu. Dari plant aja, na, ini orang plant ini de, idaeil nanda tanah flower beri nanda engil. Idaeil nanda tanah engil, ini ni aja, nama kita axial nanda beri nanda. Okay, axial nanda orang boleh idaeil nanda tanah beri nanda. Terminal nanda orang boleh itu boleh tipil air ke flower nanda air ke. Adi ni aja, nama kita terminal position of flower nanda orang. Okay, ini aja, nanda plant ini height. Plant ini height ni okay, sami itu, nala tall height, valia plant ini tipit nanda orang. Then short, elingnya nama kita orang dwarf. Okay, kunyit plants, kulen plants ini dahirno dwarf ini baru. Okay, shortnya nama kita dwarf ini nunggu dipanen. Dwarf ini sendal kan kalau karya, lalu nenggalu baca cerita. Dwarf ini sendal ini nanda ana heighti latar awaste ana. So dwarf ini baru ni ni ala short ini nanda. Apa ada nama kita mental cedit like experiment je clear aite baca kya. Ada ni cedit ada mono hybrid cross ana cedit ini dahirno. Okay, nama kita mental cedit like experiment je hybridisation experiment ana. Ada itu cross pollination ya, self pollination ya. Ini tuh tuh modern warna landa, modern warna landa, modern. 
ആ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് വെള്ളം കുടിക്കില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചോളാം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇരുന്നോ ഇനി നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം മോണോ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് അബി ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം വൺ ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ക്യാരക്ടറിൽ മെൻറ്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ആ നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോണോ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയും അപ്പം മെൻറ്റലിന് വില ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മെൻറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു മെല്ലെ ഇരുന്ന് കാല് നീട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യം ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടറിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം മെൻ്റൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ പി പ്ലാന്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു വലിയ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ എടുത്തു ഈ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ പ്ലാന്റ്സിൽ പോളിനേഷൻ ആണ് സോ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് ഇതാണ് പാരൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് പാരൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് എടുത്തു ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ എടുത്തു സോ ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ടോളിനെ ഡ്വാർഫുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മെന്റലിന് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഓസ്പ്രിങ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പണ്ടായത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് നമ്മുടെ മെൻറ്റൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും അതായത് ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മെൻറ്റൽ ശരിക്കും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ടോളായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ടോളായിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ടോളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ മെന്റലിന് ഡൗട്ടായി പോയി ഞാൻ ടോളും ഡ്വാർഫും ആണല്ലോ ചെയ്തത് അല്ലെ എന്റെ പാരന്റ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള പാരന്റ് ആണ് ഒരാൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാ കുട്ടികളും ടോളായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും ടോളായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞതുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റ് പോലും കിട്ടാഞ്ഞത് എല്ലാതും എനിക്ക് ടോളായിട്ടാണല്ലോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെന്റലിന് നല്ല ഡൗട്ടായി പോയി അപ്പൊ മെന്റൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് നിർത്തുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജനറേഷനെയാണ് നമ്മുടെ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിയൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റ് എടുത്തു രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഇല്ല ഒരു പ്ലാന്റിനെ തന്നെ സെൽഫ് ചെയ്തു സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അതായത് ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ അതിന്റെ പൂമ്പടി അതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും അതിന്റെ സ്റ്റിഗ്നലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും അപ്പൊ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് ആ സെൽഫ് ക്രോസ് ചെയ്തു എഫ് സിക്സ് അല്ലല്ല എഫ് വൺ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഇവരെ സെൽഫ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മെന്റല് മെന്റൽ ആദ്യം കുറച്ച് പ്ലാന്റിലും ഒന്നല്ല കേട്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ ടോട്ടലും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഏകദേശം തൗസൻഡ് എബോ പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ തൗസൻഡ് എബോ പ്ലാന്റ്സിലാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വണ്ണം ടോളും ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ടോൾ പ്ലാന്റും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റും ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ മൂന്ന് ടോൾ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് എഫ് ടു ജനറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടാമത്ത
അല്ലേ അപ്പൊ മെന്റൽ അവിടെ നിന്നില്ല മെന്റല് നമ്മളെക്കാൾ നല്ല ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആള് ഈ പറയുന്ന ടോളിനെയും ഡ്വാർഫിനെയും എല്ലാം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ ടോളിനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഒരു ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ അദ്ദേഹം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലോട്ട് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ അദ്ദേഹം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണാം അപ്പൊ ടോളിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിന്റെ നേരെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എടുത്തു സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്നെടുത്തു ഇവരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യല്ലോ ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയിൽ നിന്ന് ദേ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒരാളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും ഒരേ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്മോൾ ടിയിൽ നിന്ന് ദേ സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ കിട്ടുന്നത് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതണം ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതണം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് വൺ ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാൻസും എന്തായിരുന്നു എഫ് വൺ ജനറേഷനിലെ എല്ലാ പ്ലാൻസും എന്തായിരുന്നു ഏത് സ്വഭാവമാണ് കാണിച്ചേ ടോൾ ആണോ ഡ്വാർഫ് ആണോ ഏതാ കാണിച്ചേ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ വേഗം പറഞ്ഞേ യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പി ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മുടെ മെന്റില് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ തന്നെ മിസ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ പ്ലാന്റിനെ തന്നെ വീണ്ടും സെൽഫ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടീനെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗാമീറ്റ് ഏതായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടീയിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗാമീറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നതും സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉണ്ടാവുന്നു സ്മോൾ ടി ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീ ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടു പേരും ഡിഫറെന്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമീറ്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇവരെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചേർത്ത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടീ ക്യാപിറ്റൽ ടി വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ടീക്ക് സ്മോൾ ടീ ആയിട്ട് ചേർന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ദെൻ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ദെൻ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ടു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ടു ജനറേഷൻ സോ എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാൻസും ടോൾ ആണ് ദെൻ ഇതും ടോൾ ആണ് ഇതും ടോൾ ആണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി വന്നതാണ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ സോ ഇതില് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതാണ് അതിന്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജീനോ ടൈപ്പ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസത്തിന് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഒരു സീസൺ ആണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞ് കണ്ണി വാങ്ങി കണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ നോക്കിക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളർ മാങ്ങ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത് മാങ്ങാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ജീനോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫീനോ ടൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്ലാന്റ് വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ട
ഓസ്പ്രിങ്സ് ഓസ്പ്രിങ്സിലോട്ട് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോൾ ആണെങ്കിൽ ടോൾ ഡ്വാർഫ് ആണെങ്കിൽ ഡ്വാർഫ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്വാർഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ആ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ജീൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ജീൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി മെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നല്ല നിൽക്കുക ഇവർ പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണാം അതാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണാം അല്ലെ ഒക്കേഴ്സ് ആസ് പെയേഴ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് പെയേഴ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലീൽസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീനിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസിനെയാണ് അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയർ കളർ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഹെയർ കളർ ഹെയർ കളറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ ഇതൊരു ജീൻ ആണ് സോ ഹെയർ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഷ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹെയർ കളറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഹെയർ കളറിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ സാധാരണ രണ്ടെണ്ണൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജീൻസിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ മെൻ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ പാവം നമ്മുടെ മെൻ്റലിന് മൈക്രോസ്കോപ്പും സെൽ ഡിവിഷനും ഒന്നും കണ്ടെത്താത്ത സമയമായത് കൊണ്ട് മെൻ്റലിന് അറിയില്ല അത് ജീൻസ് ആണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് പാവം നമ്മുടെ മെൻ്റലിന് അറിയില്ല അപ്പം മെൻ്റൽ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് മെൻ്റലി പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇനി ജെനറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവരെന്താണ് അല്ലീൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് അല്ലീൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു അല്ലീലാണ് ഇതൊരു അല്ലീലാണ് അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ ആ ഈ ഒരുപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ ഗ്യാമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഹോമോ ഗ്യാമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലീൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് പറയും ഹെച്ച് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെച്ച് റോ എന്ന് പറയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെച്ച് റോ എന്ന് പറയും ആൻഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹോമോ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മുടെ മെൻ്റൽ മോണോ ഹൈഡ്രിക് ക്രോസിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ട് ലോസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് വളരെ 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 മുഖ്യമാണ് ബിഗിലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ എന്താണ് ജീനോ ടൈപ്പ് കിട്ടിയത് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ ഏതാണ് മക്കൾ ജീനോ ടൈപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ ഏതായിരുന്നു ജീനോ ടൈപ്പ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നോക്കുമ്പോൾ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എന്താണ് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ ടോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടെ പക്ഷേ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ ഡ്വാർഫിന്റെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ടോളും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് സ്മോൾ ടി എന്താണ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് സ്മോൾ ടീക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വേഗം എന്തെങ്കിലും മിസ്സുമാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവയാൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആൻസർ പറയുന്ന മിസ്സുമാർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവൾ എന്താണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ
capital T um small t um anna samayathu namukku form cheyittulla gamete edakiyana edakiyana capital T um small t um anna samayathu edakiya gametes aanu makkale namukku kittiyathu edakiyana rendu kode mix cheyittaana undayittulladhu allengi rendu separate akka aayittu maarichundo edakkayirunnu gametes nu parayunnathu ivide capital T ennu parayna gametes kitti small t nu parayna gametes kitti alle nammude f2 generation nokkuna samayathu namukku 3:1 ratio la tall is to dwarf aanu kittiyittulladhu alle pakshe namukku or intermediate plant kittiyilla intermediate aayittulla or plant namukku kittiyilla why എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കിട്ടാഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെന്റിൽ കണ്ടെത്തി ഇവരെന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഫാക്ടേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെ അവർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗാമിറ്റ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് അവർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിട്ട് പോകുന്നു സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് പോകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയും ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്റെ ബേസിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോട്ട്മെന്റ് അല്ല അത് ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്റെ ബേസിൽ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസും ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഗാമറ്റോജെനിസിസ് അല്ലെ ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി അവരെന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നു സ്മോൾ ടി സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നു സോ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് കിട്ടിയില്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീം തമ്മിൽ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം റെഡ് കളറും ഒരു വൈറ്റ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പിങ്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടോണും ഡ്വാർഫും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ മെന്റലിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ മെന്റലിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എത്തി സോ ഇതാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ ഫീനോ ടൈപ്പും ജീനോ ടൈപ്പും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആർ സി പെന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് പുന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റിനെ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫീമെയിൽ പാരൻ്റ് ആണ് ഇത് മെയിൽ പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റ് ആണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റെജിനാട്ട് സി പെന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പെന്നറ്റ് എന്നും പുന്നറ്റ് എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ആണോ സോ ഇവിടെ നേരെ വരുന്നത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അല്ലെ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതണം പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതണം ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ദെൻ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്ന ടോളാണ് ഇതും ടോളാണ് ഇതും ടോളാണ് ഇത് ഡ്വാർഫ് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെന്റലി ക്ലിക്ക് ആയത് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെന്റലിൽ എന്ത് കിട്ടി മോണോ ഹൈ ഫീനോ ടിപ്പിക് റേഷ്യോ കിട്ടി എന്തായിരിക്കും മോണോ ഹൈബ്രിഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലാന്റ് ടോളും ഒരു പ്ലാന്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾ ഈസ് ടു ഡ്വാർഫ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ജീനോ ടിപ്പിക് റേ
Ready ano? Ini conclusion no kike. Conclusion, namma varnyo. Characters are controlled by discrete unit are called factors. Namma mendele varnyo factors na ana. Ippan namma karya the genes ana. Then factors namma varnyo the pair right ana karna na the. Idi lor aale dominant ana, randa matara randa ana recessive ana. Abre express shey nila. Then law of segregation namma varnyo nila randa ana. Alleles do not show blending. Ne abre mix shey nila blending varnyo mixing. मिक्सिंग नार्थ तो नहीं ला। During gamete formation they independently separate, अल्ले। आवेरे independent डाइट तो separate चेन अंडर। Fluidin वरने इंजन अमरे क्रामस सामिले नंबर्स ले वरना चेंजेस सार नमक पढ़ी क्या अंडर टा। ओके, यस, रेडी आनो। सो इत्रे मार नम्बर मेंजल मोनो हाइब्रिक्रॉस सिले कंक्लूड ऐसे चंडाय रहना था। आंगने निंगला पॉले तेने प्लस चूल पढ़ी किन्ना और एक उन्नी गुटी इंडा उद्भव तेने वेलिया गुटी इंडा निंगला पॉले प्लस चूले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ले मोनो हाइब्रिक्रॉस का पढ़ी चिटला � ஏன்னை Vocês dwarf fight ला plant चिला wrinkled seed आना चुक्की चुड़ैल ने टिला seed आई टिला plant ने डटो so इमरे डे F1 generation नोकना समय तो F1 generation नोकना समय तो एल्ला plants वो इंगेने आये रनो एल्ला plants वो देवने पोले तेन्नी आये रनो ले एल्ला plants वो देवने पोले tall and round देरे नालका राना नामके गिटी टिंड आये रना दर okay एल्ला plants वो टॉल एंड राउंड सीड आना हमको गिटी चंड आये रहना था। सो इवरेन ना हमारे मेंटल ना रहिया रहनो। इन द आइलम ऐ दंगे लोरे पेरेंट्स जिम्मे कैरेक्टर आना कारण क्या? टॉल एंड राउंड इन्ने कारण क्यों वाला नहीं लगता हमारे मेंटल ने शुअर आइटल का कारी आना। अगर हमारे मेंटल मोनोहाइब्रिड � मिस वड़ा टेबले कोड़ते टेंडा इधर नोट इधर आएगा ना टॉप सो इधर डोमिनेंट जो प्रोसेस है वो निंगल की इजी आइटम आंसर लाका मेंडी पच्चीस वड़ा कॉम्प्लिकेटर आइटम नो इल्ला नो की के वाइल्ड फ्लावर आने के लिए डी डोमिनेंट आना वाइट आने के लिए तो प्रोसेस ही वाला आधा बोलते हैं प्लांट जि� साधारण तो हमने विचार किया मन्ने कलर उसी डन आरना इन्हें अल आधा वाड़ी पौधे मन्ने कलर राइट एंड डायरी के नारे तो हमने विचार किया इधर पढ़ के हमको कोड इन्हें आवश्यक नहीं लेता सिंबल आइटम हमको पढ़ के हमें डिपटियम ओके नो की के फ्लावर के कलर वाइलेट वाइट Green seed is now in the recessive vital. In the seed shape, we have a round seed dominant. We prefer the round seed to the round seed. If it is round and dominant, we have a wrinkle seed to the recessive. Pod is green. We have a plant in the pod. 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 Okay? Now, let's look at the pod. Pot shape inflated, that is the correct shape of the dominant shape of the dominant shape. Axial position is flower dominant, terminal position is recessive. Okay, so this is dominant shape of the dominant shape of the dominant shape of the dominant shape. 
ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഡൈ ഹാബിഡ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ ടോൾ റൗണ്ട് ആണ് മെന്റലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിക്സറായിട്ട് തരും ഓക്കെ മിക്സറായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡോമിനൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരം തിരിച്ച് ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റെസസീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലും കുറെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അതായത് ടോൾ ആൻഡ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മെന്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓ റൗണ്ട് യെല്ലോ സീഡാണല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് ടോൾ റൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൗണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് റൗണ്ട് യെല്ലോനെ റൗണ്ട് യെല്ലോനെ ഗ്രീൻ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീനുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത് റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീനുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ആരായിരുന്നു എല്ലാ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് സോ റൗണ്ട് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മെന്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിങ്കിൾ റൗണ്ടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിങ്കിൾ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസസീവ് ആണ് അല്ലെ റിങ്കിൾ ഗ്രീൻ ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്യാമിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാമിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ സീഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതിനെ സെൽഫ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ സെൽഫ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈനെ അതുമായിട്ട് തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാമിറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർ ചേർത്തിയാൽ മതി അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ സോ ഇതാണ് ഗ്യാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്നും സെയിം ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ ഇതാണ് ഗ്യാമിറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഗ്യാമിറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മക്കൾ പഠിക്കണം ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ സ്മോൾ ആർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് കിട്ടും സോ നമുക്ക് നാല് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആണ് എഫ് ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ആറ് ഏഴ് മാർക്കിനാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെയും പന്നൻ സ്ക്വയർ വഴി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫീനോ ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഫീനോ ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഫീനോ ടിപ്പിക്കിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വരച്ചു നോക്കുക പന്നൻ സ്ക്വയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ വന്നതെന്ന് ച
wrinkled yellow kitty chindai adum parent il ninnu different aanu adu moonanam kitti angane aanu 9 is to 3 is to 3 is to 1 ratio la nammada mental ine dihybrid cross kitti ittullathu ivada moona moona ennu parayunnathu parent il ninnu different aanu ingane parent il ninnu different aayittulla nammal endho parannittundayirunnallo endayirunnu adu parents il ninnu nammal kore similar aanengilum namukku kore vyathyasangal undu kore differences undu aa differences ne nammal genetics il endha paraya endha paraya ആ വെരി ഗുഡ് സോറോ ആ വേരിയേഷൻ അല്ലേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വേരിയേഷൻ സോ നമ്മുടെ മെന്റലിന് വേരിയേഷൻ കിട്ടി വ്യത്യാസം കിട്ടി ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മെന്റൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ചെന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ മെന്റലിന് മനസ്സിലായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ നാല് ഗ്യാമീറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് <laughs> അല്ലേ അവിടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെയോ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് പറയും ആ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം സ്മോൾ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം അപ്പൊ സ്മോൾ ആറ് പറയും ആ ഞാനും എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈൻ്റെ കൂടി സ്മോൾ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൽപ്പൻ്റെ കാന്താരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടിയായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൽപ്പൻ്റെ കാന്താരി ഒന്നല്ല നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡ് ആണ് അല്ലെ നീ ആ ഫ്രണ്ടിന് കൂടെ പുറത്തു പോയാലും നോ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൽപ്പൻ്റെ കാന്താരി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവർ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ പോലെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്റെ ബേസിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോട്ട്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആറിനെ ക്യാപിറ്റൽ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം സ്മോൾ ആറിനെ ക്യാപിറ്റൽ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം സ്മോൾ വൈൻ്റെ കൂടെ പോവാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കാരണം നമ്മുടെ മെന്റിൽ ഒരൊറ്റ ലോ മാത്രമേ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോട്ട്മെന്റ് പക്ഷെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ രണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ പക്ക പക്ക നേനു പക്ക ലോക്കൽ ക്ലിയർ ആയോ സെറ്റ് ആണോ യെസ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഇല്ലായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ സോ അതെ മിസ് ഇവിടെ ഫീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് മിസ് എഴുതി കൊടുത്തു ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ് റെഡി ആണ് അത് കേട്ടാൽ മതി അത് കേട്ടാൽ മതി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെന്റലിന് തോന്നി ആ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും പാരൻറ്റ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ടോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എന്താണ് ടോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ടോൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതിന് പാരന്റ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണോ അതോ ക്യാപിറ്റൽ ടി കുറുനരി മോഷ്ടിക്കരുത് ഒരു കുറുനരി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിസ് ചോദിച്ചത് എന്താ കുറുനരിയെ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം മോഷ്ടിക്കാൻ മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പറയാ വേണ്ട എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കുറുനരി യെസ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ടോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ടോൾ ആണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇതിൽ പാരന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മെന്റിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ വേണമല്ലോ അപ്പൊ മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്രോസ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയ
Yes, we have test cross. So, test cross is the text book. Violet and white in the maze. That is the violet color flower. Capital W, capital W. That is the capital W, small w. So, this is the same double recessive parent. Small w, small w. That is the white color parent. This is the violet. This is the violet. This is the violet. This is the white. Now, we are going to cross this time. We are going to get the mental end. Capital W. Capital W. Small W. Gamete small W. So, capital W. Small W. Violet. 100% plants. Violet. We are going to parent. Capital W. Capital W. So, homo. साइगस आना, नम्बरा प्लांट जो होमोसाइगस आने गिल, F1 जेनरेशन है, लावरियम वायलेट चाना, पक्षे इवरा नोकुई आने गिल कैपिटल W, स्मॉल W, दन इधर नंदा स्मॉल W वेरी नो, सो वेरा क्रॉस है इंबोल कैपिटल W, स्मॉल W, स्मॉल W, कैपिटल W, स्मॉल W, इंगर वेरी इंबोल, इवरे वायलेट, इधु वाइट चाना, अदा इधर 50 that is 50% of violet. That is the ratio of 1 is to 1. So, the parents are heterozygous. Here, capital W, small w, the alleles are different. So, heterozygous parents. Parents are heterozygous. The ratio of 1 is to 1. Capital W. Examine part of the small W. Heterozygous. 1 is to 1. 1 is to 1. Test cross ratio. Okay, ready? Yes, that is ready. Then test cross. We have to work in the mental work. 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 Orang minit tak maklai, orang minit. Ya, sebab mental ini dia loss ni, mana korang deviate je ini, mana korang cakar ini. Deviate je ini, ni dia lah ada, nama kita pelikian ni lah dah. Incomplete dominance ni ada ni dah. Ada ni dah. Nalai red color ni lori plant ni ada tu, okay? Red color ni represent dia ni capital R, capital R ni ada ni dah. Red color ni lori plant ni ada tu. Ada ni ni ada white ni ada tu, small R, small R, okay? Small R, small R, ana white color ni ada tu. Ini tu plant ni ada tu dah, snap dragon. Snapdragon or Anthrenum species or Dark Flower. So, in this plant, there is a red color flower and a white color flower. So, this is the gamete. Here is the capital R. Here is the capital R. Here is the small R. So, if you have a cross in Tamil, you have capital R and small R. If you want to see the color of the plant, it will be very good. It will be a pink color flower. If you want to mix it with red and white, it will be an intermediate color. If you mix it with an intermediate color, it will be an intermediate color. So, what is this? What is this experiment? What is this? What is this? What is this? Capital R. Smaller. I don't know how to do this color. This is self. If you do self, you have to do capital R and small R. If you have to do capital R and small R. So, if you cross this color, you have to do capital R, capital R, capital R, small R, Windom, capital R, small R, then small R, small R. Capital R, capital R, red color flower. Capital R, small R, pink color flower. This is pink color flower. This is white color flower. So, what is the phenotypic and genotypic ratio? Phenotypic. That is genotypic. Phenotypic and genotypic. Yes, very good. 1 is to 1 is to 1 आणे ले. Red is to 1 is to 2 is to 1 आणे. Red is to pink is to white न वरने रहने आले. 1 is to 2 is to 1 आणे. इवडे capital R capital R is to capital R small R is to small R small R. अब अवडे इंदा आणे. Yes, 1 is to 2 is to 1 नहीं आणे इवडे इंगी teach लेदा. So genotypic and phenotypic ratio इवडे same आणे. बाकी नम्बरे mental इंदे experiment इंदे deviate इडो. इवडे law of dominance गाणे किन्दा. इवडे law of 
dominance illa karanam or intermediate progeny aanu f1 generation il kittittullathu so idil ninnu namude corens ennu parayna scientist endu conclude cheyidu incomplete dominance kandathi endanu makkale incomplete dominance nu parayunnathu rendu parent rendu parent inde characters kaanikkunnilla le red um kaanikkunnilla white um kaanikkunnilla pakshe namukku kittittulla offsprings nu parayunnathu it's an intermediate between the two parents rendu parents indeyum or intermediate progeny aanu namukku kittittullathu is the phenomenon in which the phenotype of f1 hybrid offsprings does not resemble any of the parent rendu parent in endu yinnilla resemble cheyinnilla but it is an intermediate between the two le rendindeyum or intermediate aayittana namukku aaru undayittullathu offsprings form cheyidittullathu nalladhu nammude കോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി ഏത് പ്ലാന്റിലാണെന്നുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും സോ അതിന്റെ ഫീനോടിപ്പിക്ക് ആൻഡ് ജീനോടിപ്പിക്ക് റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ആന്ത്രീനം പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഡാർക്ക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടും മിറാബിലസ് ജലാപ്പ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അവർ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡോമിനൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊന്നാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനിനെ കുറച്ച് ചുളുങ്ങിയ സ്റ്റാ ചുളുങ്ങിയ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്ത് സ്മോളിനെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചിനെ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനിനെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി കിട്ടി ഇതൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റാർച്ച സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത് എന്താണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെന്റലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഡീവിയേഷന്റെ ബേസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫീനോടിപ്പിക്ക് ആൻഡ് ജീനോടിപ്പിക്ക് റേഷ്യോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഈസ് ടു പിങ്ക് ഈസ് ടു വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അബ്സേർവ് ദ എബോ ക്രോസ് ആൻഡ് നെയിം ദ ഫിനോമിന ഇത് ഏത് ക്രോസ് ആണ് ഏത് ക്രോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നാലും ഇത് ഏത് ക്രോസ് ആണ് വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫിനോടിപ്പിക്ക് ആൻഡ് ജീനോടിപ്പിക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് റെഡും പിങ്കും വൈറ്റും ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ഏത് ക്രോസ് ആണ് വേം പറയാ കുറച്ചുകൂടി ആക്കണോ എന്നാൽ റെഡി ആക്കാം ടെസ് ക്രോസ് ആണോ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കേ റെഡിനെ പിങ്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളർ കിട്ടി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്രോസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്രോസ് ആണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പിങ്ക് കളർ കിട്ടി യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് പിങ്ക് എന്ന് എവിടെ കാണുന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്യാ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി നിറാണ് വരുന്നത് റെഡും വൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന് റോസ് കളർ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം അതായത് ഇൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ബോ നമ്മുടെ ഓസ്പ്രിങ്സ് രണ്ട് പാരന്റ്സിന്റെയും ക്യാരക്ടർ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ദ ഓസ്പ്രിങ്സ് ഇസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇല്ല രണ്ട് പാരന്റ്സിന്റെയും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് അല്ല മക്കളെ ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കോഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡോമിനൻസ് അതിനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം മിൽമ പശു അല്ലെ മിൽമ പശു നിങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മുടെ മിൽമ പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൻ ഒരു വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ കറുപ്പും നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പശുവിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള ഒരു കവിനെയും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കവിനെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അതായത് കറുപ്പും വെള്ളയും കൂടി അറ്റേ ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു രണ്ട് പാരന്റ്സിന്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി ആർക്കും ഒരു വിഷമം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടും അറ്റേ ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ
AB. Ah, very good. AB blood group. Under. Pinne da na. Ah, O blood group. Under. Le. Ingle naal blood group. Under. Ingle positive and negative. Ok. Under. Ikke. Namku no kaan. Under. A, A, B and A, B O. Under. Ok. Ida na. Under. Blood group. Ii oru blood group. Pinne. Control. Cheyina. Under. Body. Under. Oru gene. Under. I gene. ई नो अरे मैं नम्बर विक्रम इन्हें मूवी आने ले आवेरे वायरस आई नो अरे ना वायरस का आरे ना नम्बर विक्रम इन्हें देख की आना ट्रेजरी इंडाइट इन्हें आरे ना तो आधे ये बोले तो ना उन्हें अपने ब्लड ग्रुप इन्हें कंट्रोल इन्हें जीन आरा आई जीन नो अरे ना तो सिर्फ आई जीन ना साधारण ना बोडी रुक्सलोस ओके इन मूं अलियल अद्वे नमुक साधारण अलियल कूड़ल और कूड़ल इवंमा नामेपय मल्टिपि अलील मल्टिपि अलील ईर प्रोसे का मल्टिपि अलीलिसमी ओके मल्टिपि अलीलिसमें सो इवे ए ब्लड ग्रूप बी ब्लड ग्रूप इवेद जीनो टाइपा नेक्स्ट नोक सो ए ब्लड ग्रूप बॉडी ई एम अब ई एंटी ओके ई ए वन कई ए वन क्लड ग्रूप इन बी डेसा ई बी ई बी वन कई बी ई वन की ब्लड ग्रूप इन ओ ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप इन ए बी ब्लड ग्रूप समय अभी ूपोमेंट ओके ये रेडी आो सो इत्रे नोमें टॉपिक नमुक पढ़ी अगर इन नेक्स्ट ना नोक ना मेन्टल एक्सपेरमेंट कुरे डीविएट कुछ सैंटिस्ट कंकम्लिट डोमसोम वह कमेंट मेन्टल आरती मरणपेटू और किड्नल इंफ्लमेशन कारण अद मरणपेटी पशे अद वर्क आर असप्टी कारण ना मेन्टल फाक्टेवे चोदी फाक्टेवेद मेन्टल अल बयोजी मैक्स को एक्सपेमेंट मरणपेट Hugo Davis and Eric von Tischmark इन्होंने वाले ना मून साइंटिस्ट्स चिगला अध्ययन चेदतला वर्क को ने मुझे रीडिस्कवर इधर नोकी 
ഓക്കെ അപ്പം മെൻ്റലി ലോസ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് യെസ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ മെൻ്റലൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെൻ്റലിൻ്റെ വർക്ക് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സിനൊരു ബേസിക് തന്നിട്ടുള്ള ആൾ നമ്മുടെ മെൻ്റലായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പദവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാവം നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കാലത്താണെങ്കിൽ മെൻ്റലി നല്ല സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പാവം നമ്മുടെ മെൻ്റലി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി എനിക്കാന്നുള്ളത് പാവം നമ്മുടെ മെൻ്റലിന് അറിയില്ല ഓക്കെ ആ പാവാണല്ലോ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ പക്ഷെ എന്താണ് മെൻ്റൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈനലായിട്ട് എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മുടെ മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും സെൽ ഡിവിഷനൊക്കെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെൻ്റലിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോസിനൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ക്രോമസോമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ സമയത്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല അത് ജീൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പാരൻസിൽ നിന്ന് ചില ജീൻസ് കുട്ടികളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒക്കെ മാറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്തു ജീൻസ് എന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലീൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെരി ഗുഡ് സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൂ ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്യാം സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറിയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ സട്ടണും ബോവറി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഫാക്ടേഴ്സിന് പകരം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ക്രോമസോംസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് ബോത്ത് എസ് പെർമൻ എ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വലി ഇൻ ദ ഹെറിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഓസ്പ്രിങ്സ് അതായത് അൻപത് ശതമാനം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അൻപത് ശതമാനം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വരുന്നു അല്ലേ സ്പേമിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അച്ഛനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അമ്മയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗ് വഴി സോ അവർ ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓസ്പ്രിങ്സിന് ഹെറിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോമസോം ക്യാരി ദ ഹെറിഡിറ്ററി ട്രേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ക്രോമസോംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് അല്ലെ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ഡി എൻ എയുടെ ഓരോ സെഗ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഹെറിഡിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഹെറിഡിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ക്ലീവേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് അറ്റ് എ ടൈം സ്പ എഗ്ഗിന് രണ്ട് സ്പേം വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്ലീവേജിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ട്വിങ്സിൻ്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ സയാമി സിരട്ടകളുടെ കേസൊക്കെ പഠിക്കാനില്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ജീൻസ് ക്രോമസോം ആണ് ഹെറിഡിറ്ററി ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്രോമസോം പാസ് വൺ ജനറേഷൻ ടു അതർ വിതൗട്ട് എനി ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ അതായത് ഇപ്പൊ ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പറിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാത്ത പക്ഷം ക്രോമസോം ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിന്റെ അച്ഛനും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ആണ് അതുപോലെ മിസ്സിനും ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കും ഫോർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഈ ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ുംങ്കിലും <laughs> അല്ലെ വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെ
എന്താണ് ഡ്രോസോഫിലമലാനോകാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ അല്ല ഹൗസ് ഫ്ലൈ അല്ല ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ചയാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ അല്ല ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ പഴനീച്ച പഴനീച്ച എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണനീച്ച എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില നാട്ടിൽ ഇതിനെ പെറുക്ക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പേരുകൾ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്രോസോഫില മെലാനോകാസ്റ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ആര് ടി എച്ച് മോർഗൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രോസോഫില നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബട്ട് വൈ എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയ സാധനത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചക്കയായാലും എന്ത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പാല് നടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഈച്ച ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞു ഈച്ച ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രോസോഫില ചോദിക്കുകയാണ് ബട്ട് വൈ എന്തിനാണ് എന്നെ എന്നിൽ മാത്രം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പാവം നമ്മുടെ ഡ്രോസോഫിലേക്ക് കുറെ കുറെ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടി എച്ച് മോർഗൻ ഡ്രോസോഫിലയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സാമിന് എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു നാല് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് എന്തിയെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവർക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയം മതി അതായത് വലിയ എ സി റൂമോ വലിയ ബെഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട ഇവന് കുറച്ച് കേടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഴങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചീഞ്ഞടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പഴം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവൻ സുഖമായിട്ട് അവിടെ വളരും അതുപോലെ തൈര് തൈര് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുഴു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം ഈ പുഴുക്കളാണ് പിന്നീട് ഡ്രോസോഫില്ല ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയം മതിയോ മതിയോ നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് വേണമല്ലേ അല്ലെ ആ പാവം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡ്രോസ് ഓഫ് ഇല്ലേക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയം അതിൽ ചീഞ്ഞ പഴമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ വളരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെന്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ മേറ്റിംഗ് വഴി ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോജനി ഫ്ലൈസിനെ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ മേറ്റിംഗ് വഴി ഒത്തിരി പ്രോജനീസിനെ തരുന്നുണ്ട് ആര് നമ്മുടെ ഡ്രോസ് ഓഫ് ഇല്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലൈ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈ ഏതാന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും മെയിൽ ഫ്ലൈസ് കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ലോ പവർ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവരുടെ വേരിയേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡ്രോസോഫിലിനെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയം മതി രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ദേ കംപ്ലീറ്റ് ദയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിത്തിൻ ടു വീക്ക് രണ്ടാഴ്ച മതി അതുപോലെ സിംഗിൾ മീറ്റിംഗ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോജനി ഒരു സിംഗിൾ മീറ്റിംഗിൽ ഒത്തിരി പ്രോജനീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രോജനീസ് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ാണ് നമ്മുടെ ടി എച്ച് മോർഗൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടി എച്ച് മോർഗൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആര് കണ്ടെത്തിയത് ടി എച്ച് മോർഗൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ആളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ ഈ ക്രോമസോമിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ എയും ബിയും അല്ലെ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് എയും സിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ മെന്റല് ഒരു ടേം കണ്ടെത്തി ലിങ്കേജ് ഓക്കെ എന്താ കണ്ടെത്തിയത് ലിങ്കേജ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസിൽ ചില ജീൻസ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ചില ജീൻസ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുക അവർ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കില
നോ അല്ലേ നമുക്ക് ആർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നമ്മൾ പറയും അവരോട് മിണ്ടരുത് നീ അവളോട് മിണ്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കട്ടിങ് അല്ലെ ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ പുതിയൊരാൾ വരുന്നത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതായത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇവർ തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സോ ഇവർക്ക് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടമല്ല ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ ഇവർ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടമല്ല ന്യൂ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കോമ്പിനേഷനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ക്യാരക്ടർ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നല്ല തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല ആദ്യം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് റീ കോമ്പിനേഷൻ റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ സോ ലിങ്കേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കഡ് ജീൻസ് ലിങ്കഡ് ജീൻസ് റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ അവരുടെ റീ കോമ്പിനേഷൻ ലിങ്കഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു തിക്കിലെ ചങ്കും കർലുമാണ് കർലിൻ്റെ കർലയാണ് അവർ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ലിങ്കഡ് ജീൻസ് ആണ് റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വെരി ഗുഡ് റീ കോമ്പിനേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ ഇപ്പൊ എ എം സിയും ഇവിടെ എ എം സി എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ജീൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഹലോ എന്താ അല്ലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ വേറെ സമയത്ത് എന്നാ ശരി ഞാൻ പോവാണ് ഇത്ര അല്ലേ അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വലിയ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മിണ്ടും പറച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ആര് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ വിശക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്കിടയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് റീ കോമ്പിനേഷനോ ഒന്നും ഒരു സീനും ഇല്ല സോ റീ കോമ്പിനേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹൈ റീ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടി എച്ച് മോർഗൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ദറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ ജീൻസ് ഓൺ എ ക്രോമസോം സർക്കോൾഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വഴി ഒരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പാരൻസ് ഒന്ന് കാണിക്കാത്ത പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ അത് നോൺ പാരന്റൽ ജീൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പാരൻസിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ രണ്ട് പാരൻസിൽ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റീ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി എച്ച് മോർഗൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടി എച്ച് മോർഗന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് സ്ട്രൂത്ത് മാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടി എച്ച് മോർഗനെ ഒരു കിങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആളെന്താണ് ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയാണ് അപ്പൊ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രോമസോംസില് ജീൻസിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയൊക്കെയാന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ മിസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല മിസ് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി ആ മിസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ല മിസ്സിന്റെ വെള്ളം കുപ്പി താഴെ ആയിപ്പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്താ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഇവിടെ ക്രോമസോംസില് ജീൻസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റീ കോമ്പിനേഷൻ അദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി അല്ലെ ഏതൊക്കെ ജീൻസ് തമ്മിൽ കൂടുതൽ റീ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ലിങ്കേജ് എത്രയാണ് ലിങ്കേജ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ ആർക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി സ്ട്രൂത്ത് മാൻഡിന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജീൻ മാപ്പിംഗ് ക്രോസ് ക്രോമസോമില് ജീൻസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാപ്പിംഗ് അല്ലെ അതായത് ജീൻസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ അപ്
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്കിൻ ടോൺ ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കിൻ ടോണിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഹൈറ്റ് ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു പോളിജെനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അതായത് വൺ ട്രേറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ ജീൻസ് ഒന്നിലധികം ജീൻസ് ഒരൊറ്റ ട്രേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പോളിജെനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്കിൻ കളറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡേ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലീൽസ് ആണ് ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലീൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ജീൻസ് ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ജീൻസിൽ നടക്കുന്ന വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോളിജെനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് പ്ലിയോട്രോപ്പി ഓക്കെ പ്ലിയോട്രോപ്പി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ട്രേറ്റ് ോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സിംഗിൾ ജീൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഉണ്ട് ഈ ജീനില് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ജീനില് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക് എഫക്റ്റിന് കാരണമാവും ട്രേറ്റ് എ ട്രേറ്റ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ട്രേറ്റ് സി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു സിംഗിൾ ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫീനാൽ കീച്ചൻ ഊറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഫീനാൽ കീച്ചനൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഇത്രയും പക്ക ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് റെഡി ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ക്രാമസംസ് ഉള്ളത് എത്ര ക്രോമസോംസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെയേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോസോംസ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ല ഫോർട്ടി സിക്സ് കേട്ടോ ഓട്ടോസോം എന്ന് പറയും ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പെയർ ഒരു പെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് സെക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒരു ബേബിയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് പറയും എല്ലോസോംസ് എന്ന് പറയും എല്ലോ സോംസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഓരോ ടൈപ്പും മിസ് ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് എക്സ് 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 വൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് 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 വൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് എക്സ് 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 സീറോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെറ്റ് സെഡ് സെറ്റ് ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ജീവികളിൽ കാണുന്ന സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ് 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 വൈ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിക്കുക എക്സ് എച്ച് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സെയിം ആണല്ലോ ഹോമോഗ്യാമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹോമോഗ്യാമറ്റിക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിന്റെ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിൽ കാണുന്ന സെക്സ് ക്രോമസോം ആണ് എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോം
cockroach ൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് x x x zero type of egg termination ആണ് yes grasshopper എഴുതാ അല്ലെ ഗ്രാസ് ഓപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്നത് എക്സ് 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 സീറോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് സെറ്റ് സെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹോമോഗ്യാമറ്റിക് എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കേസിലും ഫീമെയിൽസ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് യെസ് ഓറോ റൗണ്ട് വേംസും വരും കേട്ടോ യെസ് ഇവിടെ സെറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മെയിൽ ആയിരിക്കും ഹോമോഗ്യാമറ്റിക് ആണ് മെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോഗ്യാമറ്റിക് ആണ് മെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെഡ് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിൽ ആണ് സെഡ് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആണ് ഹെറ്റിറോഗ്യാമറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ ഹെറ്റിറോഗ്യാമറ്റിക് ആണ് ഫീമെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് മിസ് മിസ് എന്തായിരുന്നു മിസ് പെർഫെക്ഷൻ വെരി ഗുഡ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് സെറ്റ് 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 ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് സം റെപ്റ്റൈൽസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ചില റെപ്റ്റൈൽസ് സെറ്റ് 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 ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ടേബിൾ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മക്കൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേബിൾ ആണ് ഈ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സെക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആണല്ലോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആണ് നമ്മുടെ അമ്മയിൽ കാണുന്നത് എക്സ് എക്സ് ആണ് അച്ഛനിൽ കാണുന്നതോ ഫാദറിൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണ് അല്ലെ എക്സ് വൈ ആണ് അച്ഛനിൽ കാണുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്യാമിറ്റ് എക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്പേം ക്യാരി എക്സ് ക്രോമസോം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൈ ക്രോമസോമിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ എക്സ് വരും ദെൻ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ എക്സ് വൈ വരുന്നു ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ വീണ്ടും എക്സ് എക്സ് വരും ദെൻ എക്സ് വൈ വരുന്നു സോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെയിൽ ചൈൽഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ ആരാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ ആരാണ് ആ വെരി ഗുഡ് ഫാദർ ആണ് അല്ലേ ഫാദർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബേർഡ്സിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ ബേർഡ്സിന്റെ കേസില് ബേർഡ്സിലെ അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ മദർ ആണോ ഫാദർ ആണോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫീമെയിൽ ആണ് ബേർഡ്സിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് ആൺകുഞ്ഞാണോ പെൺകുഞ്ഞാണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇപ്പം മിസ് പെൺകുഞ്ഞായി ജനിക്കാൻ കാരണം മിസ്സിന്റെ അച്ഛനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആൺകുട്ടിയാളും പെൺകുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാലും അച്ഛന്റെ എക്സ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ക്രോമസോം ആണ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സെറ്റ് ആണോ ഇനി നോക്കിക്ക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങൾ ചില ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ക്രോമസോമിൽ ഡി എൻ എയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അപ്പോൾ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചില അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലാതെ അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ട്രീനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫാമിലി ട്രീനിയാണ് നമ്മൾ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എ
ओके जनिपर नमें डी एन एल्ड चेजस इतवी नमुक अनलइस पेट ओके सो फीमेल सर्किल रेप्रसंट इन स्क्वयर आदार मेल चैलड इन डयमंडेपाणीफाइड इंडिविज्वल डयमंडेपिल वह सेक्स अणसपेफाइड इंडिविज्वल इन ईर सर्कू स्क्वयर आवरे षेड इवर षेड इंतर्थम दे आर् एफक्ट एफक्टा नामेद का ओके इन नेक्स्ट नेक्स्ट ईर सर्कि दें स्क्वयर और लाइन वे नप्रसंट अल मेचिंग रेप्रसंट ओके नोर्मल मेचिंग डायमंडेपो आ डमंडेपिफाइड इंडिविज्वल सेक्स अणसपेफाइड इंडिविज्वल डयमंडेप्रसंट सो सिंपल तवण चोर क्यों सिंपल ओके इन नेक्स्ट नमुक पढ़ी ना जेनटिक डिस्डर ने डिवेड मेन्टीलियन डिस्डर क्रोमसोमल डिस्डे अल मेन्टीलियन डिस्डे फस्ट ना नोक अब मेन्टीलियन डिस्डे और सिंगि जीनल चेजस वह असुख मेन्टीलियन डिस्डे पेडिग्री चार्ट वे नमु कानून पेट ओके सिंगि जीनल ए चेजस अब मेन्टीलियन डिस्डे पेडिग्री चार्ट वे डीटेल मदर्टर मगन डिफक्टी Yes, डोमेंट 
പാരൻസ് രണ്ട് പേരും അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പാരൻസിന് ഒരു അസുഖം കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസസീവ് ആണ് ഓക്കെ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ജനറേഷനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല ആരൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ അസുഖം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജനറേഷനെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ എഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവും പെൺകുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാരിയർ ആവിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിസീസർ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ആ അപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറേഷനും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല റെസസീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസിന് അസുഖമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ക്യാരിയർ ആണെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റെസസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആണ് അതായത് ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഇത് ഏത് നമ്പറാ ഇതൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ നമ്പർ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മിസ് ഇപ്പം ചെക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിളായിട്ടാ മിസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ച് അഞ്ചാണോ ഒന്നും കൂടി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കേ അഞ്ച് തന്നെയാണോ ഓക്കെ സോറോ അബി അഞ്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽസൺ പറയുന്നത് അഞ്ച് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇഷി ഹാര ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇഷി ഹാര ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറിനെയും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്പർ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടിക്കാണ് അസുഖം ഉണ്ടാവുക ഇനി അച്ഛൻ അച്ഛന് അസുഖം ഉണ്ട് അമ്മ ക്യാരിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഫാദർ ഡിസീസർ ആണ് ഡിസീസർ കണ്ടീഷൻ ആണ് മദർ ക്യാരിയർ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ഫീമെയിൽസ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുള്ളൂ അച്ഛൻ മാത്രം അസുഖം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ഛൻ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ക്യാരിയർ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അമ്മ ക്യാരിയർ ആണ് അച്ഛൻ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടിക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് യെസ് ഈ ഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മളിത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് നമുക്ക് റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖമാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ദ റോയൽ ഡിസീസ് അല്ലേ അതായത് അസുഖങ്ങൾക്കും രാജപദവിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് അസുഖം രാജപദവിയുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണ് ആരാ യെസ് ഹീമോഫീലിയ ആണ് അല്ലെ ഹീമോഫീലിയ ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഹീമോഫീലിയുടെ ഒരു ക്യാരിയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് തന്നെയാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മുറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അമ്മ ഡിസീസർ ആവണം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ക്യാരിയറും അച്ഛൻ ഡിസീസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസസ്
ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അവർ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗാഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് പോയിരിക്കുന്നു ഇത് നോർമൽ ആണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സിക്കിൾസ് അനീമിക് ഒന്നുമല്ല ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയ്ന് സുഖമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വരുന്നു സോ ഇതൊരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഗാഗിന് പകരം ഇവിടെ ഗുഗ് വരും അതായത് കോഡ് മാറി കോഡ് മാറിയ സമയത്ത് ആ ഗാഗ് ഗാഗ് ആണ് ആരെ വിളിക്കുക ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ വിളിക്കുക ഇവിടെ കോഡ് മാറി ഗുഗായി മാറി അല്ലേ ഇപ്പൊ എക്സാം മോളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മിസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോഡൊക്കെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ പറയും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ കോഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് കോഡ് മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റി അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഗുഗായി കോഡ് മാറി കോഡ് മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻസർ തെറ്റി അതായത് ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അറിയുന്നില്ല അവിടെ ഏതാ വരേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണോ വേറെ ആണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ആൻസർ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി ഗ്വായ്സ് ഇവിടെ എന്തായി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വാലിൻ കയറിയിരുന്നു ആൻസർ തെറ്റിയോ ആൻസർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളി അല്ലേ പൂജ്യ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ അവിടെ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വട്ട കുമ്പിളാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഗാഗ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഇവിടെ കോഡ് മാറി ഗാഗിന് പകരം ഗുഗ് വന്ന് ഗുഗ് വന്നപ്പോൾ പാവം നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് അറിയില്ല ഞാനാണ് അവിടെ ഒട്ട് പോയിരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഗുഗിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാലിന് ഓടിപ്പോയിട്ട് അവിടെ കയറിയിരിക്കും സോ ഇതെന്താണ് അപ് നോർമലായി അല്ലെങ്കിൽ സിക്കൽ സെൽ അനീമിക്കായി സിക്കൽ സെൽ അനീമിക്കായി സോ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂറിംഗ് ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ സിന്തസൈസ് ഓക്കെ ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചും നാലും ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഗാഗിന് പകരം ഗുഗ് വരുന്നു ഗാഗ് വന്നാൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് ആ ഗാഗ് ആ ഗുഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജെനറ്റിക് കോഡാണ് കേട്ടോ ജെനറ്റിക് കോഡൊക്കെ നിങ്ങൾ മോളിക്കുലർ ബേസിൽ പഠിക്കാനില്ല അത് കോഡാണ് ആ ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അമിനോ ആസിഡ് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക സോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് സോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ അമിനോ ആസിഡ് വരണം ഈ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജിങ്കാലാലയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ കോഡ് മാറി അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കോഡ് മാറി ഗുഗ് വന്നപ്പോൾ വാലും കയറിയിരുന്നു വാലും കയറിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ഈ സിന്തസിസിന്റെ അവിടെ എന്തായി ഒരു ആൾട്രേഷൻ നടന്നു ഒരു ചേഞ്ചസ് നടന്നു സോ സിക്കൽ സെൽ അനീമിക്കായി അതായത് നമ്മുടെ ബൈ കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി എന്ത് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറി സിക്കൽ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറി സിക്കൽ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മാക്സിമം ഓക്സിജനെ ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിഗ്മെന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ആണ് സോ ഒരു ഓക്സിജനെ മാക്സിമം ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല പറ്റാത്ത പക്ഷം എന്തായിരിക്കും സിക്കൽ സെൽ അനീമിക് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആനിമിക് അനിമിക് ആവുന്നു മാക്സിമം മാക്സിമം ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനീമിക് ആവുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ എന്താണ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ബൈ വാലിൻ അറ്റ് ദ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആ നമ്മുടെ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ആ വരച്ച് കാണിക്കണം മക്കൾ എല്ലാവരും വരയ്ക്കാനും പഠിക്കണം ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഗുഗ് എഴുതുന്നു വാലിൻ എഴുതുന്നു അത്രയേ
ആലോചിച്ച് പറയാം ആലോചിച്ച് പറയാം മിസ് സമയം തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫീനൈൽ അലാനി എന്ന് പറയുന്ന അമിനോസിനെ തൈറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോസിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫീനൈൽ അലാനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസെ പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജീൻ ആണ് ഈ ഒരു എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീനിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൾട്ടറേഷൻ നടന്നു ഈ ഒരു സിംഗിൾ ജീനിൽ ഒരു ആൾട്ടറേഷൻ നടന്നു ആൾട്ടറേഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫീനൽ അലാനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഫീനൽ അലാനി ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫീനൽ അലാനി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഫീനൽ അലാനിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നു അത് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷന് കാരണമാവും റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ല റീകോമ്പിനേഷനിലല്ല ഏതിലോ ഒന്നില്ല പ്ലിയോട്രോപ്പി പഠിച്ച മിസ് വേറൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു സിംഗിൾ ജീനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നടന്നു ചേഞ്ച് നടന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീനോടിപ്പിക് എഫക്ടിന് കാരണമായി ഹെയർ ഫാൾ ഉണ്ടാവുന്നു മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീനോടിപ്പിക് എഫക്ട് ഒരൊറ്റ ജീനിൽ ചേഞ്ചസ് നടന്നപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഡെൽസൺ പ്ലിയോട്രോപ്പി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ജീന് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫീനൽ ഹലാനിൻ ഹൈഡ്രോ കാരണമാവുന്നുണ്ട്യൂറിയ So, nokike, accumulation of these in the brain result in mental retardation. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ വഴി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഒന്നും ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അമിതമായപ്പോൾ ഇവർ വിഷമായിട്ട് മാറുന്നു മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷനിലെ ചേഞ്ചസ് വരും ഹെയർ ഫോളിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് പ്ലിയോട്ട് നമ്മുടെ ഫീനാൽ കീച്ചനൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് തെലാസീമിയ ഓക്കെ തെലാസീമിയ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മെൻറ്റീരിയൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇത് മോട്ടോസോം ലിങ്ക് റെസസീവ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൽഫ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ആൽഫ ചേഞ്ചിനെയും ബാധിക്കും ബീറ്റ ചേഞ്ചിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആൽഫ ആൽഫ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചേഞ്ചിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ആൽഫ തലാസീമിയ എന്ന് പറയും ഇനി ബീറ്റ ചെയിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബീറ്റ തലാസീമിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് തലാസിമിയ ഉണ്ട് ആൽഫ തലാസിമിയ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ തലാസിമിയ രണ്ടും എന്താണ് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആണ് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഓട്ടോസം ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആൽഫ തലാസിമിയുടെ കേസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ തലാസിമിയും ബീറ്റ തലാസിമിയും ഉണ്ട് ആൽഫ തലാസിമിയെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനാറിനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനാറിൽ രണ്ട് ലിങ്കഡ് ജീൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് ബി എ വണ്ണും എച്ച് ബി എ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിങ്കഡ് ജീൻസ് ആൽഫ തലാസിമിയ ബീറ്റ തലാസിമിയ ഓക്കെ ആൽഫ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ തലാസിമിയ ബീറ്റ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ തലാസിമിയ ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനാറിനെയാണെങ്കിൽ അത് ആൽഫ തലാസിമിയാണ് അത് അവിടെ രണ്ട് ജീൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലിങ്കഡ് ജീൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് ബി എ വണ്ണും എച്ച് ബി എ ടു അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ആൽഫ തലാസിമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബീറ്റ തലാസിമിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്രോമസോം നമ്പർ ലെവനെ ആണ് ബാധിക്കുന്നത് അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ജീൻ ആണ് എച്ച് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു എച്ച് ബി ബിനെ പോയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു തലാസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഇത് നോർമൽ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിൽ തലാസിമിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ നോക്കിക്ക് ഇതുപോലെയാണോ ഇതുള്ളത് അല്ല അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്കൽസ് അല്ല ആണെങ്കിൽ
Mencuri mensla ini, ini orang question answer ini. Ini mental and disorders yang dicuri keluar orang question ana. Sex ringan rasisi disorder that affect the clotting of blood. Angin yang anda lihat ini baru. Ini orang question March dua hari tiga tahun na, saya dua hari tiga tahun na March dua hari tiga tahun na dicuri keluar orang question ana. MCQ itu baru telah sih mian orang orang question maklum orang itu baru cuci cuci tidak. Ini cuci cahaya orang jahat macam orang itu masih berapa macam itu lada. Okay. So, sex ring itu rasa sih blood clotting efek efek itu ada mana? Ini orang kita kramas sama disorder lada kerjanya kerjanya. MCQ question ini dah irno. Apa pergi cuci kya? Kramas sama yang baru pada ini arne ada engil alpha telah sih mian ada HBA one nom HBA two ana. HBB ada engil aduk kramas sama yang baru eleven ana beta telah sih mian ana itu. Okay? Mitra milih dah yo. Okay pergi cuci kya itu. आप अपन ओके के इवड़ा वैरी ना रहे था अपने हीमोफीलिया आना ब्लड क्लॉटिंग ने एफेक्ट है यानी कि रहता हीमोफीलिया आना रेंड आम अदर द डिसऑर्डर कॉस्ट बाय द सब्सटिट्यूशन ऑफ सब्सटिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैरी ना द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन ये था ना हीमोग्लोबिन चे� आराम तो पोजीशन ला कोड मारनो, नम्बर उन्हीं ने बगैर अपने अंडा में टेंसर रह दो नो ऐंड संभव क्यों? ऐंड संभव क्या? सिक्कल सेलानी में ना उन्हों। अलग इन्हें अर्थ तो क्योंकि the inborn error in metabolism ने ये वाले वाक के घर तो अन्य मंसला का inborn error in metabolism ले नम्बर मेट्रोबोलिस अत्ले वैरना चेंज आना आमिनो आसर पूरी पूरी कोड़े वैरनो अवेरे कन्वर्ट ये मेंटे पच्ची नहीं ला आंगन इनबोन एरर इन द मेट्रोबोलिसम एफेक्ट ऑफ़ द इंडिविजुअल्स दैट लैक एन एंजाइम कन्वर्ट फीनेल लाल इन टू थायरोसिन नहीं वरना ना हम के गिटे अदन दाना फीनाल कीचन उरी आना फीना� Setiada orang ready ada, yes, clear clear, ready. Ready ana, ready ana. Pada last topik apa parain, nanti mumba misalnya korang cuci, orang karya, orang important itu lori karya yang gudi parain. Nada tu parain, nanti tu misalnya dia asal tu topik yang nengal ke parain ada. Pada nengal, semua orang orang itu diary kau, nama kita exam ini nanti. रिविशन बैच स्टार्ट इन द कार्य हम निगल इल्ल आवरे आरने टिंडा रखे हम सो रिविशन बैच ले निगल के जॉइन चिया इप्पतने नए नए ग्रंथे या निगल के नम्बरे रिविशन बैच ले ओरे मिनट टो आ इप्पतने नए नए ग्रंथे निगल के नम्बरे रिविशन बैच ले मैंने मेंगल जॉइन चिया मेंडी पटूटा पर रिविशन बैच निगल करने या आना हमारा बैचलर टू जॉइन चाहिए मेरे पास तो एंड आल्सो हमारा प्लस टू एरे बैचलर निगल के जॉइन चाहिए नहीं ताल पे रहेंगे अलग अलग नगर चेच मारे हो चेट मारे के रहेंगे लंदे या प्लस वन लेने नेक्स्ट ईयर लोटा करने के वेगम पारे या हमारा बैचलर टू जॉइन चाहिए मेरे पास तो सो निगल के � आह बैच चुरने दे आना ओके अब अपन निगल के रिविशन बैच चे फ्री आईटे गिट्टू टा बैच रे चेयर ना रहिया निगल के रिविशन बैच चे फ्री आईटे गिट्टू इन्हें रिविशन बैच रे जॉइन चिया ताल पे रहने के लंदी या मेरे कम बोलते नम्बर रिविशन बैच लोट लंदी या जॉइन चिया टा ओके इन्हें आवश्यक है माइट नमक को पढ़ी क्या निलादा है ना हमारे क्रोमोसोमल डिसोर्डर्स है ना लास्ट आइटम ये नमक को पढ़ी क्या निलादा सो क्रोमोसोमल डिसोर्डर्स मोने मोने ना ना नमक को पढ़ी क्या निलादा इजी आइटम पढ़ी क्या इतने सेट ले इतने सेट है ना यस अपन हमारे क्रोमोसोमल डिसोर्डर्स नो कुम्बो चलेपक क्रोमोसोम इन्हें नंबर लाइरी के व्यत्यासम नंबर ले चेंजेस इन्हें की लादिनी आना हमलें दुवारे अप्लोइडी इन्हें वारे ना प्लोइडी ना वारने न्याले नालपत्ती आर नंबर क्रोमोसोम आना हमकर लगा अदन नालपत्ती एड आयालम रस्ते आना नालपत्ती अंज आयालम रस्ते आना कुडियालम रस्ते आना कोरण्यालम रस्ते आना ले इधर आना क्रोमोसोम नंबर ले चेंजेस वेरा मेल्लिंग के लंदा इरी क्या अरेंजमेंट ले चेंजेस वेरा अरेंजमेंट ले चेंजेस वेरा अदन हमका आध्य माइट पढ़ी क्या � down syndrome अलग लेते हैं दोबारे यूँ trisomy twenty one नोरे okay trisomy twenty one पर twenty first क्रामसाम ने वाले ना तो autosom आना sex क्रामसाम आए रखे हुए रहा इरिवत्ती उन्नत ना रहेंगे total नाम की इरिवत्ती मून पैर इंडा आदि लेरी इरिवत्ती रेंड पैर autosom आना नहीं और एक पैर आना sex क्रामसाम ने वाले ना 
So, this is the Yes, autosome. This is the 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 autosome. This Total chromosome is total. Total 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 is total. 21. Okay, trisomy countdown 3, 2, 1. Nana. So, trisomy 21. Nana, nana, nana down syndrome. We are going to talk about mental retardation. In down, no? Mental retardation. That is why small and round head. Small and round head. Diarikyum. Then, a single palm crease. Diarikyum. Single palm crease and diary. This is palm crease. So, we have a single palm crease. Yes, very good. 45XX is 45XY. If you have a chance to get a chance, you can get a chance to get a chance. So, we have 45 autosome plus XX and XY. Okay, so we have a single palm crease. That is the furrowed tongue. Far out tongue and partially opened mouth Partially opened mouth. Then congenital heart diseases. Jenikina samyatene hridaya samadha maitla yogangala kin diarikum. Congenital heart diseases are kind of chances in the so here features of the chicken up down syndrome in the features the other part of the repeat right to show the kind of question on a down syndrome in the features are in the clinical features are another so Jenny can put in the volley I came around the head I came yes intellectual power of a rain and the other would have been a far out of tongue I came partially open mouth I came or a single palm crease I can die care mental retardation and I came congenital heart diseases and I came this is the first thing that we have to do with this. Okay, this is the Down Syndrome. This is the Turner Syndrome. Turner Syndrome is affected by females. That is why we have to do with females. We have to do with XX chromosome. What is the sex chromosome? What is the sex chromosome? XX. Tarna syndrome mana tu lah, orang itu tiki X zero ayerikum, orang X kromosom absent ayerikum, okay? Orang X kromosom absent ayer kerana ni, ada, abis ni total number of kromosom itu ayerikum, total kromosom, naal pati aral lalu, orang tu korang new, naal pati naal, naal pati aral lalu orang tu korang ni, naal pati anjir kromosom sayer kum dia ayerikum, yes, forty four autosom forty four inda plus X zero an. Ia autosom ini ada macam tuila, pasal sex kromosom ini female ni lah, orang sex kromosom absent dia orang. Pas female ni lah, orang sex kromosom absent dia orang ni, korang female characters ni mereka kahani kila. Ia ada ada breast development ni korang mai rikun dia rikya, secondary sexual characters ni korang mai rikum, jenis kena kuti ala sterile lah rikum, abis fertile lah rikila, next generation ni dah kan ni ni tulah kahiyu orang kena dia rikila, then rudimentary over dia rikum, over ni orang tu well developed dia rikila, so kami kan dia mau rendah mau the point is that rudimentary over here is that over here is that that's why it's decreased sexual secondary sexual characters are a very good then sterile idol of females are you okay sterile females are now you are in the turn of syndrome by the city of the elkin diary Yes, sex organs are not developed in the same way. That is the rudimentary. This is the next one. It is Clinic Filter Syndrome. Clinic Filter Syndrome is the male. It is the male. It is the male. It is the male. That is the autosome. It is the male. 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 
എന്താ വെബിൾ നെക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ ദെൻ സ്റ്റെറായിൽ ആയിട്ടുള്ള ും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവരുടെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഒന്നും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെയിൽസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലിനി ഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം സോ ട്രൈസോമി ട്വന്റി വൺ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് ദെൻ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫീമെയിൽസിൽ ടെർണർ സിൻഡ്രോം ആണ് എക്സ് ക്രോമസോം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് യെസ് നമ്മുടെ ക്ലിനി ഫെൽറ്റോ സിൻഡ്രോം ആണ് സോ അതിന്റെ ബേസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സിൻഡ്രോം എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ ഇതിൽ എ എം ബി നമ്മളോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ എ നോക്കുമ്പോൾ മേലിലാണ് അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളത് മേലിൽ ടോൾ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഫെമിനൈസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഖൈനക്കോ മാസ്റ്റി ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനി ഫെൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ക്ലിനി ഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനി ഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ആണ് ഇനി ബി നോക്കിക്കേ ബി എന്താണ് ഫീമെയിലിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടർ അവർക്കൊരു എക്സ് ക്രോമസോം ഇല്ല സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടർണർ സിൻഡ്രോം ആണ് സോ എയുടെ ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണ് എയുടെ കേസിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ കേസിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ആബ്സെൻ്റ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ ആണോ സോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ സോ കാരിയോ ടൈപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ഓട്ടോസോം എത്ര സെക്സ് ക്രോമസോം സോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ക്ലിനിഫൾട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ടർണോ സിൻഡ്രോ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് പക്ക പക്ക റെഡി ആയോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ കുറേ ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡറും മെൻറ്റീരിയൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും പക്ക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ലൈവ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുവഴി നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിൻ്റെ ബാഗ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലേ സോ നോക്കിക്കും ടി എച്ച് മോർഗൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് സെവറൽ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസസ് ഇൻ ഡ്രോസോഫില മെൻഷൻ ടു റീസൺ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ഡ്രോസോഫില ആസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർഗാനിസം എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഡ്രോസോഫിലിനെ എടുക്കാനുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാം അതുകൂടാതെ തന്നെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ മിസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാറ്റിലൂടെ ഉള്ളൊരു ബന്ധമുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഡെൽസൺ മി
ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം ലവ് യു ഈ ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് 